सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद जिवंत आहे का असा थेट सवाल आमदार नितेश राणे यांनी विचारलाय नागपूर अधिवेशनात जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद कुठेच अनुभवता आलं नाही त्यामुळे अशा पालकमंत्री पदाची प्रेतयात्रा काढावी लागेल असा इशारा आमदार नितेश राणे यांनी दिलाय कणकवली इथं ते रविवारी पत्रकार परिषदेत बोलत होते विविध विषयांवर आमदार नितेश राणे यांनी सडेतोड मतं मांडत कोकणी जनतेवर आपलं विशेष प्रेम असल्यानं त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधान्य देत असल्याचं ते म्हणाले जे पालकमंत्री जे सिंधुदुर्गीचं प्रतिनिधित्व तिथे करतात किंवा आमचे पालकमंत्री तिथे म्हणून तिथे असतात सभागृहामध्ये सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी आणि कोकणाच्या संबंधित चर्चा होते कोकणावर अशा मोठा मोठा आव्हानाचा प्रसंग आलेला आहे कोकणाबद्दल चर्चा घडते तरी पण कुठेही सभागृहामध्ये भाग न घेता त्यांचे ज्या पक्षाचे आहे शिवसेनेच्या त्या शिवसेना पक्षाचे आमदार जेव्हा मध्ये सभागृहाच्या मध्ये येऊन घोषणा देतात तिथे पण हे भाग घेत नाही म्हणजे है पालकमंत्र्यांचा शिव शिवसेना स्वतःचा पक्ष तर सोडा पण सिंधुदुर्गावर नेमकं प्रेम आहे का किंवा सिंधुदुर्ग वासियांनी पालकमंत्री हा पद हे जिवंत तरी आहे का हा सर्वात मोठा प्रश्न आज विचारण्यासारखा आहे म्हणून अगर पालकमंत्री हा हे पद व्यक्ती नाही जिवंतच नसेल तर उद्या आम्हाला नाही लाज आणि त्यांची प्रेत यात्रा सिंधुदुर्गामध्ये काढायला लागेल कारण का जो व्यक्ती दिसत नाही जो व्यक्ती अस्तित्वात नाही ज्या व्यक्तीला आम्ही कधी पालकमंत्री असं आहे असं ऐकलं तो आता आम्हाला ना नसल्यासारखंच आहे तर शेवटी त्याचा प्रेत यात्रा काढण्याच्या शिवाय आमच्याकडे दुसरे काय पर्याय राहतात नाही जनतेला एक शब्द दिला होता की मी ह्या मतदारसंघाला ताटाच्या माध्यमातून कुठलीही शासनाची मदत न घेता सी एस आर फंडाच्या माध्यमातून मी शंभर शाळा डिजिटल करीन असा संकल्प मी सोडलेला एक फेब्रुवारी दोन हजार अठराला या संबंधित कार्यक्रम पण राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही घेतलेला मला असं सांगायला आनंद वाटतं की गे कालच शंभर शाळा डिजिटल करण्याची पूर्ण प्रक्रिया काल संपलेली आहे या वैभवडीत देवगड आणि कणकोली तिन्ही तालुक्यांच्या शंभर शाळा टाटा एज ह्या कंपनीच्या माध्यमातून आपण डिजिटल केलेल्या आहेत आणि ते झाल्यानंतर आता प्रशिक्षणाचे वर्ग वेगवेगळ्या शिक्षकांचे हे सुरू आहेत आज वैभवडीला आहे पुढच्या रविवारी दे कणकवलीला आहे आणि मग देवगडला आहे देवगडला दोन आहेत दिलेला शब्द पूर्ण करू हे जे आमच्या पक्षाचं वृद्ध वाक्य आहे त्यानुसार मी शंभर शाळा मी डिजिटल करणार हा शब्द दिला होता त्याचीच वचनपूर्ती मी आज केलेली आहे हे ह्या हेच मला आतल्या माध्यमातून जनतेला सांगायचं आहे आणि आपल्या सिंधुदुर्गच्या च्या समोर कोकणाच्या समोर महाराष्ट्राच्या समोर असंख्य महत्वाचे मुद्दे आहेत प्रामुख्याने जे दाखले पहिले ग्रामपंचायतीमध्ये मिळायचे आता तिथे न मिळता ते सगळे अधिकार तहसीलदार किंवा तलाठी कार्यालयामध्ये दिले गेलेले आहेत त्याच्यामुळे जनतेचे फार मोठे गैरसोय झालेली आहे त्या बाबतीमध्ये मी येणाऱ्या आठवड्यामध्ये मी आवाज उचलण्याचं मी ठरवलेलं आहे जे मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑनलाईन ऑफलाईनचे जे प्रकार चालू आहेत अर्धे अधिकारी ओरसला ट्रेनिंगला पाठवले म्हणून सांगितलं जात आहे म्हणून तलाठी कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयामध्ये आपल्याला कुठलाही अधिकारी भेटत नाही आणि ऑनलाईनच्या प्रकरणामुळे किंवा दुर्गम भाग आणि थोडा पावसाळी भाग असल्यामुळे जे नेटवर्कच्या इश्यूमुळे जे ऑनलाईनचा त्रास जनतेला होतो आहे या सगळ्या बाबतीमध्ये मी विधिमंडळामध्ये न्याय मागण्याचं ठरवलेलं आहे त्याचबरोबर आता जे काय रस्त्याची अवस्था आहे हायवेची जी परिस्थिती आहे या सगळ्या संबंधित येणाऱ्या विधानसभेमध्ये येणाऱ्या आठवड्याच्या विधानसभेमध्ये मी आवाज उचलण्याचं ठरवलेलं आहे ज्यांच्या मनामध्ये प्रामाणिक प्रेम असतं कोकणाबद्दल आम्ही कुठलीही कोणालाही अंगावर घेण्याच्या अगोदर दोन वेळा विचार करत नाही कारण का आमच्या कोकणावर प्रामाणिक प्रेम आहे राजदंड उचलताना मी माझ्या पदाची कारवा पर्वा केली नाही की माझ्यावर होणाऱ्या कारवाईची पर्वा केली नाही पण मी राजदंड हात लावल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार माझ्या मागे आले आणि मग त्याने राजदंड उचलण्याचा किंवा पळवण्याचा प्रयत्न केला माझा प्रश्न एवढंच आहे की तुम्हाला नितेश राणेला राजदंड उचलण्याच्या नंतरच तुम्हाला उचलावा का वाटला किंवा सत्तेमध्ये असताना पण तुम्हाला राजदंड उचलण्याची पाळी तुमच्यावर काय येते हाही प्रश्न मला वाटतं महाराष्ट्राच्या जनतेला त्यांनी सांगितलं पाहिजे प्लास्टिक प्लास्टिक बंदीच्या टायमाला शिवसेना सत्तेमध्ये असते पर नाणारच्या टायमाला शिवसेना विरोधात असते 
ह्या ही दुटप्पी जी भूमिका जी शिवसेना वारंवार जनतेच्या घेते आहे किंवा ह्या दुटप्पी भूमिकेमुळेच भविष्यामध्ये कोकणाचं नुकसान होऊ शकतं नाण्यासारखी रिफायनरी चुकून आमच्या कोकणामध्ये येऊ शकते म्हणून आम्ही जे प्रा विरोध करतो आहे तो प्रामाणिक विरोध आहे राणे साहेब असतील निलेश साहेब असतील किंवा आमचे आमच्यासारखे सगळेच कार्यकर्ते हे प्रामाणिक पद्धतीने नाणारला कोकणातून घालवणार एवढा शब्द आपल्या माध्यमातून जनतेला देतो